কিন্তু তার পশ্চাতে অনেক লোক থাকে যারা এই কাজটাকে সুপরিচালিত করছে নেপথ্য থেকে তাই তাদের সকলের প্রতি যারাই প্রত্যক্ষ ভাবে কিংবা পরোক্ষ ভাবে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি যারা আমার আলোচনার করার আরেকটা মুখ্য জায়গা সেটা হলো আমার অর্থাৎ পূর্বস্থলীর ছাত্রছাত্রীরা তাছাড়া অন্যান্য গবেষক বৃন্দ সুদীবৃন্দ হয়তো অধ্যাপক অধ্যাপিকারা যুক্ত আছেন সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই এই প্রায় আমরা দেড় বছর যাব এই আমরা অতিমারির মধ্যে আছি দুঃসময়ে আছি তবুও তো আমরা কাজ করছি আপনারা করছেন অর্থাৎ করতে হচ্ছে যেমন করে হোক করতে হবেও বোধহয় জানি না কতদিন করতে হবে এভাবে এই দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে কতদিন আমাদের যেতে হবে জানি না ঈশ্বরই জানেন যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম সুচন্দা ম্যাডামকে যে দেখো ওকে তুমি বলি বলি আমার ছোট বটে স্নেহ করি বোন হিসেবে সুজল আমার ছাত্র মালিকও তাই যেটা বলছিলাম যে দেখো এই যে আমরা যে পড়াশোনা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা যাচ্ছি অর্থাৎ এই যে অনলাইন সিস্টেম এতে করে কি হয় আমার সামনে একটা যন্ত্র আছে তাতে হয়তো সুচন্দ্র মুখটা একটু ভেসে উঠছে বটে আর আমার এই ওই ভিডিওটা অন করা আছে বলে মুখটা একটু দেখতে পাচ্ছ কিন্তু কারা আমার সামনে শ্রোতা আছে তা দেখতে পাচ্ছি না এই যে ক্লাস ক্লাস নিয়ে নিতে হয় সে আমি বলে যাই তার পশ্চাতে ছাত্ররা থাকে ছাত্রীরা থাকে যাই হোক আমাদের কলেজ শুধু ছাত্ররাই আছে কিন্তু আমার কথা শুনে কারো মুখটা উজ্জ্বল হচ্ছে কিনা আমার কথা শুনে কারো বিরক্ত উৎপাদন করছে কিনা কেউ কি ঝিমিয়ে পড়ছে কিনা কিংবা কেউ কি মুখ ভ্যাং চাচ্ছে আমাকে দেখে যার বড্ড বাকবক করছে লোকটা কিছু বুঝতে পারছি না আমি বলে আসছি একটা যন্ত্রের মত তাই এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে আমি এইটুকু দেখেছি যে এটা পড়ানোর ক্ষেত্রেও তাই পড়াশোনার ক্ষেত্রেও তাই পড়ানোর ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত কথা বলছি আমি সকালে কথা বলতে পারবো না পড়ানোর ক্ষেত্রে আমি আমোদ বোধ করি না উৎসাহ বোধ করি না মনে হয় না এটা খুব আনন্দদায়ক ক্লাসে পড়াতে গিয়ে যে আনন্দ পেতাম যে তৃপ্তি পেতাম সেটা পাচ্ছি না অজ করতে হচ্ছে পড়াতে হচ্ছে এবং আমি দুজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেও এটা টের পেয়েছি যে তাদের পক্ষে সমানভাবে এটা নিরানন্দময় হচ্ছে আর তারাও সে ক্লাসে ক্লাস করে স্যারের কথা শুনে বা ম্যাডামের কথা শুনে যেভাবে আনন্দ পেতেন সেটা পাচ্ছে না তা তো তাদের ক্ষেত্রে একটা অসুখ অসুখকর একটা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাই আমি ঠিক করেছি তোমাদের ভাই বা বোনেরা যারাই আছো বা যারা সিনিয়র অধ্যাপক অধ্যাপিকারা আছেন যে যেখানেই আছেন আমি খুব বেশি পীড়াদায়ক অবস্থায় নিয়ে যাব না আমার বক্তৃতা বা আলোচনা তাই আমি ঠিক করেছি এখন আহ হ্যাঁ প্রায় সোয়া চারটে বাঁচতে চলল হ্যাঁ আমি চেষ্টা করব পাঁচটা পাঁচটা দশ পাঁচের মধ্যেই অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যেই আমার বক্তব্য শেষ করব যদিও অধ্যাপিকা শ্রীচন্দ্রা নিয়োগী অনেকটা সময় দিয়েছেন বা কলেজ কর্তৃপক্ষ অনেকটা সময় দিয়েছেন ঠিক আছে সে দেখা যাবে আচ্ছা আমার আলোচনার বিষয় নির্বাচন করতে আমাকে সুচন্দ্রায় সাহায্য করেছে 
ও বলেছিল যে এমন বিষয় যেন নির্বাচন করি যেটা আমাদের কলেজের ছেলে মেয়েদের পক্ষে অনুকূল হয় বা তাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের মধ্যে যেন থাকে বিষয়টা আমি ভাবলাম তাহলে যেহেতু অনার্স কলেজ বা এখন অধিকাংশ অনার্স কলেজ অনার্স এর ছেলে মেয়েরাই থাকবে তাহলে তাদের বিষয় থেকে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি পরিমণ্ডল থেকে একটা বিষয় আমি নির্বাচন করি যাদের খুব পরিচিত পড়েওছ যারা পাশ করে গেছে অনার্স তারাও পড়েছে যারা পাশ পড়ছো সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার তারাও পড়েছ পড়ছো আমি সেটা নিয়ে আমার মতো করে যতটুকু বুঝেছি নতুন করেও কিছু নয় নতুন কথা কিছু বলতে পারবো না সে ক্ষমতা আমার নেই বলা যায় পুনরালোচনা করি পুনরালোচনা দেখবে স্কুলের পরিচালনা যখন পড়েছো ছাত্রছাত্রীদের বলছি তখন যখন সেভেনে বা এই যে ক্লাসে উচ্চ তখন প্রথম দিকে থাকে পূর্ব পাঠের পুনরালোচনা এরা থাকতো অঙ্কের বই বলো যে পূর্ব পাঠের পুনরালোচনা খাইটা দিত আগে যে পড়ে এসছো সেটাই একটু আলোচনা হবে এরকম একটা ছিল আমিও তাই করতে চলেছি তোমরা পড়েছ বা পড়ছো তারই আলোচনা একটু নতুন করে আমার মতো করে নতুন করে বলবো না আমার মতো করে বলি দেখা যাক একে ছ চারটে বাজে আচ্ছা আমার আলোচনা বিষয় আমি করেছি বললাম রেনে বেকার বা বেকারের সংশয় বা ও তার প্রয়োগ বেকারের সংশয় বা ও তার প্রয়োগ বেকার সংশয়বাদী ছিলেন কিনা বা কতটা সংশয়বাদী ছিলেন আসব তা আগে বেকারের সময়কাল একটু বলি বেকার তোমরা জানো পনেরোশো ছিয়ানব্বই সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন এবং ষোলোশো পঞ্চাশ সালে তিনি সুইজারে অবস্থানকালে মারা এই সময় তিনি ইউরোপে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন ছোটবেলায় প্রথাসিদ্ধ ভাবে নানা বিষয়ে পড়াশোনা করেন গ্রিক ভীষণ ভাষা হিসেবে গ্রিক ল্যাটিন ইতিহাস যুক্তিশাস্ত্র বিশেষ করে গণিত দর্শন এবং সাহিত্য বিষয়েও তার প্রগাঢ় পড়াশোনা যখন তার অল্প বেশি মারা মারা যান তারপরে যখন বাবা মারা যান তখন তিনি যা পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলেন সেগুলি গোজ গাছ করে এক জায়গায় করে রক্ষিত রেখে এক জায়গায় রেখে তিনি ভেবেছিলেন সেই টাকা বা তারই আয়ে বা তার সুদে যেমন করে হোক তার জীবন চলে যাবে তিনি আর কিচ্ছু করেননি স্থির করেন বিশুদ্ধ ভাবে শুধু জ্ঞান চর্চা করবেন দর্শন চর্চা করবেন বিজ্ঞান চর্চা করবেন বিজ্ঞানী বলি তিনি গণিতজ্ঞ ছিলেন গণিতে তার প্রভূত অবদান রয়েছে যারা গণিত শাস্ত্র চর্চা করে ডেকাতে গণিত বিশেষ করে জ্যামিতি অবশ্যই চর্চা করতে হয় তাহলে এই বিশুদ্ধ জ্ঞান তপস্বী বিশুদ্ধ জ্ঞান তপস্বী সেই জন্য যে তিনি ঠিকই করেছেন আমি আর কিছু করবো না আমার কিছু দরকার তিনি সংসার করেননি সে অর্থে বিবাহিত জীবন না কিংবা অন্যান্য কোন জীবিকা স্কুল কলেজে পড়ানো ব্যবসা করা কিচ্ছু না তিনি শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা করতেন একসময় তিনি সেনাবাহিনী তো যোগদান করে তখন ইউরোপের এর অবস্থা ছিল কিছুদিন সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীতে প্রত্যেক পুরুষকে কিছুদিনের জন্য সার্ভ করতে হতো কাজ করতে হতো করেছে তারপর সেখান থেকে অবসর নিয়ে একজন বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা করছেন তিনি স্বভাবত একটু অলস ছিলেন এই অলস কথাটা খুব টেকনিক্যাল কথা খুব মূল্যবান কথা কেন অলস মানে কিন্তু আমার তোমার মতো অলস নয় আমরা যেমন আলসেমি করে সময় অপচয় করি আড্ডা মেরে সময় অপচয় করি সে আলসেমি সে আলস্য কিন্তু অন্যরকম ওই সময় নষ্ট করার জন্য আলস্য কিন্তু যারা প্রতিভাধর মানুষ যারা সৃষ্টিশীল মানুষ তারাও 
কিছু পরিমাণে অলস হয় রবীন্দ্রনাথ বলছেন অলস সময় ধারা বেয়ে মন চলে শূন্য পানে চেয়ে এ শূন্য পানে চেয়ে থাকা আমরা নিজেরা যেমন আলসিমি করে সময় কাটে তা নয় এই শূন্য পানে অলস ভাবে তাকিয়ে থাকা তার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে কবিতা সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি বার্টন রাসেল এই অলসতা প্রশংসা করে প্রবন্ধ লিখেছেন ইন ফ্রেজেস অফ আইডলনেস ইন ফ্রেজেস অফ আইডলনেস অর্থাৎ আলসিমির সুখ্যাতি করে তিনি বলছেন রাসেল যে কিছু কিছু লোককে ইচ্ছাকৃত হবে অলস করে রেখে দিতে হবে साधारण कर्महीन कर रखा तरह मध्य थे सृष्टि आस दर्शन आस विज्ञान आसित्य आस তাই যেটা বলছিলাম দেখার ছিল অলক প্রকৃতির কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে সুইডেনের রানী ক্রিস্টিনা তার খুব ইচ্ছে হলো এটা গল্পের ছেলে তোমাদের একটু বলি তোমার হয়তো জানো এই সব পরিচিত গল্প প্রায়শই বলা হয় তার ইচ্ছে হলো দর্শন চর্চা করা কিন্তু রানী সে তো দেখার্থে বাড়িতে আসবেন না দেখার্থে যেতে হয় তার কাছে তিনি সে রাজপ্রাসাদে বসে দর্শন চর্চা করবে যেতেন ভোরে বেলা খুব ভোরবেলা যেতে হবে সূর্যোদয়ের আগে কিন্তু রেখা বলবো আর সঙ্গে তিনি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোতেন কিন্তু রানীর আদেশ যেতেই হবে যেতেন পড়াতে এবং কিছুদিন পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন ঠান্ডা লেগে যায় নিউমোনিয়া হয় এবং তারপরে উনি বললাম ষোলোশো পঞ্চাশ সালে তিনি মারা যান আচ্ছা এই যে সময়কালটা এবার এতো গেল একটু গল্পের ছেলে বলা এই যে সময়কালটা পনেরোশো ছিয়ানব্বই সাল খুব ইম্পর্টেন্ট তার আগে একজন বিখ্যাত এসে গেছেন ফ্রান্সিস বেকান ব্রিটিশ ব্রিটিশ ম্যান এই দুজনকে কেন্দ্র করি বিশেষ করে বেকারকে কেন্দ্র করি জ্ঞান চর্চায় নব দিগন্ত তৈরি তোমরা যেন বলা হয় ডেকার হলেন আধুনিক দর্শনের বা বলা যায় সামগ্রিক জ্ঞান চর্চা জনক ফাদার ফাউন্ডার কেন এই দিক থেকে একটু অল্প করে বলুন দেখো তার আগে এই যে ডেকার্থের আগে বা বেকাম তার একটু আগের লোক তারও আগে মধ্যযুগীয় জ্ঞান চর্চা চলছে অর্থাৎ প্লেটো অ্যারিস্টিন এদের সময়কালটা শেষ হয়ে গেছে বলে আমাদের দর্শন চর্চার যারা চর্চা করেন তারা বলেন এই সময় একটা যেন জ্ঞান চর্চা বিশেষ করে দর্শন চর্চা একটা আকাল ছিল আকাল অর্থাৎ খুব বেশি দার্শনিক তখন পাওয়া যায় না আমরা দুজনকে পায় তোমরা পেয়েছ তোমাদের সেন্ট থমাস সেন্ট অ্যাকুইনাস অ্যানসেলেন আরো কয়েকজনকে পাওয়া যায় যেমন বোনাভুঞ্জা বোনাভুঞ্জা এদের কিছু 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 তোমরা পড়েছো সেন্ট একুইনাস পড়ো সেন্ট থমাস খানিকটা বোধ হয় পড়ো বা নেই বোধ একুইনাসি আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন 
এই মধ্যযুগে দর্শন চর্চা একটা হাহাকার আছে বলে বলা হয় বা মধ্যযুগে দর্শন বলে আলাদা করে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না উল্লেখ করা হয় না সেটা কেন একটু বলার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখার্থের যে আবির্ভাব তিনি যে দর্শনে বিজ্ঞানে এমনকি জ্ঞান চর্চায় সামগ্রিক ভাবে নবযুগ দান করেছেন সেটা বলতে তা আগে বলা হয় এরা মূলত অ্যারিস্টোটলীয় দর্শন এই যে বললাম অ্যাভিসিনা বোনাভঞ্জার স্কুটাস বয়েছিয়াস এর আমূলত অ্যারিস্টোটল যে ফিলোজফি দর্শন তারই এদিক ওদিক করেছেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন সুতরাং তারা নতুন কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে নিয়ে দিতেও পারেন আর যে দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো এই সময় মধ্যযুগীয় দর্শন চর্চার টিকি বাধা ছিল কোথায় দুই জায়গায় এক রাষ্ট্রের কাছে আর তখন তার প্রভাবশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চার্চের কাছে অর্থাৎ চার্চ যেমন করে ভাববেন যেমন করে নির্দেশ দেবেন জ্ঞান চর্চা বিজ্ঞান বলো আ দর্শন বলো সেই অনুযায়ী এগোবে রাষ্ট্র যেমন করে নির্দেশ দেবে তেমন করে জ্ঞান চর্চা হবে তা বিরুদ্ধে গেলে কি হবে তোমরা জানো সক্রেটিসের কি হয়েছিল অবস্থা তোমরা জানো গ্যালিলিও কে কিভাবে শাস্তি পেতে হয়েছিল স্বীকার করতে হয়েছিল যে তার যে টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন সেটা বা তার থিওরি বা তার গবেষণা ভুল স্বীকার করতে হয়েছিল বাইরে হল্যান্ড থেকে সেগুলো প্রকাশ হয়েছিল এইরকম গ্যালিলিও তাও তো অনেক পরের মানুষ তখন আধুনিক যুগ শুরু হয়ে গেছে মধ্যযুগে এরকম ছিল যে তখন চার্চ যা ডিকটেট করবে রাষ্ট্র যা ডিকটেট করবে বলুন সেইভাবে জ্ঞান চর্চা করতে হবে দর্শন চর্চা করতে হবে বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে তার বাইরে যাওয়া যাবে ফলে একরকম নির্বিচার বা বেশি ভাবে ডগমেটিজম যার ফলে কি হলো দর্শনে কি বিজ্ঞানে পরস্পর বিরোধী মতবাদ এলো কোন এক জায়গায় সুস্থ হবে দাঁড়াবার জায়গায় রইল না বলা যায় একটা তুমুল সংশয় বাদ তৈরি হল সংশয়বাদে বলতে আরম্ভ করলেন পাইল থেকে আরম্ভ করে যে ও দর্শন বলো বিজ্ঞান বলো যেখানে বলো চিরন্তন নির্ভুল নিঃসংশয় জ্ঞান সম্ভব নয় অ্যাবসলিট নলেজ পারফেক্ট নলেজ সার্টেন নলেজ ইজ দা পস সংসদে একে ঘোষণা করে দিন তাই চলছে চলছিল বেকার দেশে দেখলেন যে একই কাণ্ড কোন একটা সুস্থির সিদ্ধান্তে কেউ নেই কেবল পরস্পর বিরোধ একজন বলছে তো অন্যদের বিরোধিতা করছে অন্যজন বলছে তার বিরোধিতা আরেকজন করছে এটা হলে কে কখনো জ্ঞান চর্চা হতে পারে জ্ঞানের বৃদ্ধি হতে পারে অগ্রগতি করতে পারে তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে তার আগে যে সমস্ত দর্শন চর্চা হয়েছে দর্শনই বলছে আর অন্যান্য বিষয় বলছে না কি দর্শন বলা মানে বিজ্ঞান বলা মানে সাহিত্য বলা মানে তার জ্ঞানের বিষয় তখন দর্শনের বিচারবাদের দ্বারা পুষ্ট বলে তা চলবে না তিনি উপলব্ধি করলেন যে কি যে না বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে নিশ্চিত জ্ঞান আমাকে পেতে হবে আমাকে মানে দর্শন কি পেতে হবে শুধুমাত্র কতগুলো পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করে দর্শন চর্চা চলবে না 
दर्शन के बाद ज्ञान चर्चा के मुक्ति दीते कथा थे निर्विचार बात चार्चर खप्पर थे राष्ट्र खप्पर थे नियंत्रण थे स्वाधीन चिंतार सूझ दीते स्वाधीन चिंतार सूझ देवा मान बुद्धिवृत्तर बुद्धिवृत्तर ऊपर निर्भर कर ज्ञान चर्चा करते हैं तक ही सुनिश्चित ज्ञान पावा बुद्धिवृत्ति के ज्ञान वृत्ति के मुक्ति स्वाधीनता दी कतग संस्कार कतग धर्मियों बोध कतगुल अभ्यस कतगुल आचार आचरण थे मुक्ति से गो दिए कख ज्ञान चर्चा है ना देखा सदर पे घोषणा कर लू हल यथार्थ ज्ञान चर्चा शुरू हल आधुनिक जुग यो एक अल्प कर संक्षेपे प्रेक्षा कर एर अनेक आलोचना आज तुम्हें बलो आईटुक बल्ते शेष हो जाए क्योंकि समय तो बोले ओ समय मध्य शेष कर साढ़े चार घंटे गल आदर्श हल की अंक गणित चार सत्य तुम्हारे सत्य पांच बचर आगे सत्य बर्तमान सत्य पांच बचर पर सत्य चिरंतन सत्य एमक तुम्हें बोल छात्र छात्री देखिए दू कथा लिखी खात लिखी क्यों हिंदी ते लिखी क्यों इंगी लिखे गुछे जाए चिरंतन भाव समस्त बीते दू अक्षर उठे जाए प्लस चिन्ह उठे जाए चार अक्षर उठे जाओ क्या जो कर ले चार पाए चिरंतन सत्य पिथागरस विख्यात गणितज्ञ दिख जुगे गणित के तुले धरार चेष्टा कर आज के नाम है चर्चा देखा गणितिक सत्य आविष्कार कर चेष्ट कर दर्शन दर्शन अग्रगति बोलने नित्य कलह बृद्धि पा क्या दर्शन चर्चार अग्रगति फैसा पड़े क्या तरह आगे एरम किच्छू सुनिश्चित सिद्धांत ज्ञान वचन दर्शन तत्व नहीं शुरू कर शुरू करते ही एक आरम्भ बिंदु पे तक तीन कत गुरु पद्धतिगत सूत्र आविष्कार कर कथा भाव जो आगे मेथड ठीक करते क्यों मेथड ये बोलो सब समय दाय देखिए तुम्हारे दीदी प्रब्लेम अफ नलेज एयर बोटा देखो प्रथम शुरू ही मेथड मेथड आलोचना अर्थात की पद्धति हमें दर्शन चर्चा एगोब वायुबे से ठीक करते हैं प्रथम करल परिष्कार आवर्जना परिष्कार करते जो समस्त आवर्जना आ दर्शन चर्चार क्षेत्र ज्ञान चर्चार क्षेत्र स्वीकृति चलता वक्तव्य अभ्यस बसत कुकार बसत धर्मी संस्कार बसत राष्ट्र के खुशी करक्तव्य विषय प्रतिष्ठित आगे से गो के विचार कर बोले गल बोले गल से बोले गल नी प्रथम कत प्रसिपाल तैयारी कर प्रसिपाल आगे जाबना से गो आप दरकार नहीं 
তোমাদের শুধু প্রথম কাজ এটাই বলি তিনি যেটা বা ডিসকোর্সন মেথড এবং রুলস ফর দ্য ডিরেকশন অফ দ্য মাইন্ড বইতে বলেছেন আমি একটু পড়ে শোনাই বাংলা অর্থ বলছেন ফার্স্ট প্রিন্সিপাল এটি ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট নাথিং অ্যাজ ট্রু হুইচ আই ডিড নট ক্লিয়ারলি রেকগনাইজ টু বি সো দ্যাট ইজ টু সে কেয়ারফুলি টু অ্যাভয়েড প্রিসিপিটেশন অ্যান্ড প্রেজিস ইন জাজমেন্টস অ্যান্ড টু অ্যাকসেপ্ট ইন দেম নথিং মোর দ্যান হোয়াট ওয়াজ প্রেজেন্টেড টু মাই মাইন্ড so clearly and distinctly that i could not have no occasion to doubt it ami abar bolbo bishesh kore chhele mere amar shrota ekta bebe sarera onekei janen ba madam ra janen ami chhele mere kotha bolbo abar bolbo banglao bolbo etei jayga ki rokom bolchen to accept nothing as true which i did not clearly recognize to be so jake ami shotto bole jani na sposhto bhabe nischit bhabe bibhikto bhabe take ami grohon korbo na shotto bole tar sadarko birottopurno ghoshona tar mane ki that is to say of that carefully to avoid precipitation and prejudices tar ahuro kore kono rokom golmal kore ekta siddhanto nilam o cholbe na পুরো সংস্কার থেকে বাক্যে বলে দিয়েছে বা আগে যা আছে বইতে সেই দিয়ে কাইটা জোড়াতালা দিয়ে কিছু একটা করে ফেললাম নো অর্থাৎ আমার বিচারে কোন রকম পূর্ব সংস্কার পূর্ব স্বীকৃতি বা কোন রকম হটকারিতা থাকবে না ইন মাই জার্নি কি টু অ্যাকসেপ্ট ইন দেন নাথিং মোর দেন what was presented to my mind so clear and distinct or the amar drishtite drishtata bodhe amar gyane ja kichu sposhto ba bibhitto hobe protibhato hobe ta chhara ar kichu ami nebo kichu grohon korbo keu bole dileo noy keu jor korleo na keno ekhane ashi kotha that i could have no occasion to doubt it arthat ami je amon bhabe sposhto bibhitto bhabe kichu grohon kori amar monone amar chetonay amar buddhite ja sposhto bibhitto bhabe uposthapito hobe take jodi ekmatro grohon kori tahole shekhane kichu matro doubt shongshoy thakbe na ta shunishchit এটাকে আমি বলবো যা সকলেই বলবেন যে এখানেও ডেকার্থ মেথড অফ ডাউট সংশয় পদ্ধতির প্রবর্তনা করেছেন তার নিজের দর্শন তিনিও এই অর্থে সংশয় বাদ গাড়ু গাড়ু বলছেন যা কিছু আমার কাছে স্পষ্ট বিবৃত হবে উপস্থাপিত হবে না তাকে আমি গ্রহণ করব না যা আমার কাছে সত্য বলে উপস্থাপিত হবে না গ্রহণ করব না অর্থাৎ আমি তাকে সংশয় করব যা আমার কাছে কেবলমাত্র উপস্থাপিত হচ্ছে নির্বিচার বিচারহীন ভাবে কোন রকম মনন শুদ্ধ চিন্তা যার মধ্যে নিয়ে শুধু প্রেজুটিসেস সংস্কার পূর্ব সংস্কার পূর্ব অভ্যেস তার দ্বারাই আমার কাছে উপস্থাপিত হয়েছে তাকে আমি গ্রহণ করব তার এখানে বিপ্লবাত্মক বক্তব্য অর্থাৎ যেটা মধ্যযুগীয় দর্শন চর্চায় ছিল না তিনি আধুনিক যুগে সে প্রবর্তন করলেন এইখানে বলবো ডেকার্ট ওয়াজ স্কেপটিক তিনিও সংশয়বাদী ছিল কিন্তু এইটুকু বললে বা এইটুকু ভাবলে ডেকার্ট ভুল বোঝা হবে ডেকার্ট এই যে সংশয় বাদী বা সংশয় তিনি এই কথা কখনই বলেননি তথাগত সংশয় বাদী মতো যে প্রকৃত জ্ঞান 
সম্ভব নয় এই কথা কখনো বলে যেটা সংশয়বাদী যা আদি পুরুষ পাইল তারা বলছেন যে